আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স সবাই কেমন আছেন আজকের ভিডিওতে আমি একটা ইম্পর্ট্যান্ট টপিক নিয়ে কথা বলবো আর সেটা হচ্ছে কার কি ধরনের ডায়েট প্ল্যান ফলো করা উচিত রিসেন্টলি আমি কিছু ডায়েট এবং এক্সারসাইজ প্ল্যান এর ভিডিও আপলোড করেছি আপনারা অনেকেই সেটা অনেক পছন্দ করেছেন অনেকে সুন্দর সুন্দর কমেন্ট করেছেন আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর কিছু এমন কমেন্ট পেয়েছি অনেক আপুরা ভাইয়ার আমাকে কমেন্ট করে জানিয়েছেন যে এখানে তো অনেকগুলো ডায়েট প্ল্যান আছে এবং এক একটা এক এক রকম তো কোনটা আমার ফলো করা উচিত কোনটা আমার জন্য এফেক্টিভ হবে তো এর মানে হচ্ছে কনফিউশন আর কনফিউশন নিয়ে কোনো কিছু শুরু করা তো আসলে ঠিক না তো এই জন্য এই কনফিউশনটা দূর করার জন্যই আমার আজকের এই ভিডিও তো রিসেন্টলি আমি কিছু লো ক্যালোরি শর্ট টার্ম ডায়েট প্ল্যান আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি আর এছাড়াও কিছু আছে লং টার্ম ডায়েট প্ল্যান এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে গিয়ে শর্ট টার্ম ডায়েট প্ল্যান নিয়ে আগে কথা বলি শর্ট টার্ম ডায়েট প্ল্যানটা হচ্ছে গিয়ে অল্প সময়ের জন্য হয়ে থাকে এবং এগুলোতে খুব অল্প ক্যালোরি খেতে বলা হয় নর্মালি এগুলো সাত দিন পনেরো দিন বা দশ দিন পনেরো দিন এরকম অল্প সময়ের জন্য হয়ে থাকে শর্ট টার্ম লো ক্যালোরি ডায়েট প্ল্যান এটার সব কিছুর যেরকম পজিটিভ এবং নেগেটিভ দিক আছে এটারও পজিটিভ নেগেটিভ দিক আর যেহেতু আপনি খুবই অল্প ক্যালোরি খাচ্ছেন এতে করে আপনার অল্প সময় প্রচুর পরিমাণে ওজন কমে যাচ্ছে এবং আপনার শরীর থেকে ফ্যাট বার্ন হচ্ছে আপনার শরীরের ফ্যাটের পার্সেন্টেজ কমে যাচ্ছে পাশাপাশি আমি আপনাদেরকে হালকা এক্সারসাইজ করতে বলেছি তো এই সবগুলো কম্বিনেশন যখন আপনি করবেন আপনার বডি একটা সুন্দর শেপেও চলে আসবে তো অল্প সময় আপনি একটা ভালো রেজাল্ট পেতে পারছেন এটা হচ্ছে এটার পজিটিভ দিক আর নেগেটিভ দিক যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ফার্স্ট অফ অল যারা কিনা ক্যালোরি কাউন্ট করে কখনোই খায় না যখন যেটা ইচ্ছে তখন সেটা খায় তো এরকম মানুষের পক্ষে হুট করে বারোশো চোদ্দোশো বা এক হাজার এগারোশো এরকম অল্প ক্যালোরি ডায়েট প্ল্যান ফলো করা কিন্তু নিয়ারলি ইম্পসিবল আর যদি সেটা পসিবল হয়েও থাকে তারা একদিন দুই দিন সেটা ফলো করার পরে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাবে এবং তাদের ডায়েট এক্সারসাইজ সম্পর্কে খুবই নেগেটিভ একটা ধারণা চলে আসবে যে ডায়েট করা বুঝি এতই কঠিন আসলে কিন্তু ব্যাপারটা তা না সে হুট করে অনেক ইন্টেন্স কিছু করার চেষ্টা করছে এই জন্য তার কাছে এরকম মনে হচ্ছে এটা আসলে তার জন্য না তার জন্য ডিফারেন্ট টাইপের ডায়েট যেহেতু এটা শর্ট টার্ম লো ক্যালোরি ডায়েট আপনি লো ক্যালোরিতে আছেন তো আপনি অনেক অনেক কেজি ওজন আপনার কমে যাবে অল্প সময়ে এবং এই সার্টেন টাইমের পরে যখন আপনি আবার অতিরিক্ত ক্যালোরি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া শুরু করবেন তখন একটা পসিবিলিটি থাকবে যে আপনার ওয়েটগুলো আবার ব্যাক করতে পারে কারণ শর্ট টার্ম লো ক্যালোরি ডায়েটগুলো সুইটেবল হচ্ছে তাদের জন্য যে আমার সামনে কোনো অনুষ্ঠান আছে হয়তো কোনো বিয়ের অনুষ্ঠান আছে কোনো আমি কোনো হলিডেতে যাব একটা সার্টেন ওয়েতে আই হ্যাভ টু লুক ইন আ সার্টেন ওয়ে তো আমি একটা ড্রেস পরতে চাই ড্রেসটা পরলে আমাকে সুন্দর লাগবে যদি আমি কয়েক কেজি ওজন কমাই তো এরকম কুইক ফিক্স মানে খুবই দ্রুত কয়েক কেজি ওজন কমিয়ে ফেলার জন্য এই শর্ট টার্ম লো ক্যালোরি ডায়েটগুলো খুবই ইফেক্ট কিন্তু এই ওজনটা কমিয়ে ফেলার পরে আপনি আবার যদি মনে করেন আমি তো ওজন কমিয়ে ফেলেছি এখন আমি ইচ্ছে মতো যা ইচ্ছে তাই খেতে পারবো এই কাজটা যদি করেন তাহলে আপনি যেই ওজনটা কমিয়েছে সেটা আবার ব্যাক করবে বা অনেকের ক্ষেত্রে এর থেকে বেশিও ব্যাক করে ফেলতে পারে তো এখন অনেকে ভাবছেন হয়তো যে তাহলে তো শর্ট টার্ম লোকালের ডায়েট গুলো খুবই খারাপ করা উচিত না আসলে ব্যাপারটা এরকম একদমই না এই শর্ট টার্ম লো ক্যালোরি ডায়েট প্ল্যান গুলো ফলো করে আপনি তো অলরেডি অনেক স্টেপ এগিয়ে গেছেন এখন এটা আপনার ওয়েট লস প্রসেসটাকে বুস্ট করেছে আপনি অনেক স্টেপ এগিয়ে গেছেন এখন আপনি ওই সার্টেন টাইম পরে ওয়েট লসটা হয়ে যাওয়ার পরে যদি হাই ক্যালোরি ফুড চুজ না করে আপনি যদি একটা একটা হেলদি লাইফস্টাইল মেনটেন করেন আপনি খাবারটা একটু পোষণ কন্ট্রোল করে খাবেন অতিরিক্ত হাই ক্যালোরি যুক্ত খাবার খাবেন না একটু হাঁটাচলা করবেন এরকম হালকা পাতলা কিছু জিনিস যদি মেনটেন করে চলেন তাহলে কিন্তু আপনার ওজনটা আর বাড়বে না আপনি যে অল্প সময় ওজনটা লুজ করেছেন সেটা কিন্তু থেকে যাবে আপনি সেটাকে মেনটেন করতে পারবেন এখন প্রশ্ন হতে পারে লো ক্যালোরি ডায়েট প্ল্যান কারা কারা করতে পারবে না তো যারা প্রেগনেন্ট উইমেন আছেন তারা তো অবশ্যই লো ক্যালোরি ডায়েট প্ল্যান ফলো করা উচিত হবে না যারা নার্সিং মম বা ব্রেস্ট ফিডিং মম আছেন তারাও এটা ফলো করা ঠিক হবে না তারপরে যাদের ডায়াবেটিস আছে যাদের সার্টেন টাইম পর পর খাওয়া খাবার খেতে হয় তাদের জন্য হয়তো এটা সুইটেবল হবে না আর এছাড়াও এগুলো ছাড়াও যদি আপনার এমন কোনো হেলথ ইস্যুস থেকে থাকে যেখানে আপনার ডক্টর বলেছে যে আপনি একদম লো ক্যালোরি ডায়েট প্ল্যানে যেতে পারবেন না সেই ক্ষেত্রে আপনার এটা ফলো করা ঠিক হবে না বা যদি ফলো করতেও চান আপনি ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে তারপরে আপনার ডায়েট অ্যান্ড এক্সারসাইজ শুরু করবেন তো এটা তো গেল স্বাস্থ্যগত কারণে কারা এটা ফলো করতে পারবেন না এছাড়া এমন অনেকেই আছে যাদের স্বাস্থ্যগত কোনো সমস্যা নেই বাট তাদের জন্য এটা আসলে শর
তারা হচ্ছে যে এমন অনেকেই আছেন যারা কিনা কখনোই ক্যালোরি কাউন্ট করে খান না তারা যখন যেটা ইচ্ছে হয় সেটা খেয়ে নেন তো এখন আপনার মনে হলো যে আমি আজকে থেকে বা এখন থেকে হেলদি খাওয়ার চেষ্টা করব এবং কিছু ওয়েট লুজ করার চেষ্টা করব সেই ক্ষেত্রে আপনাকে একটা ভালো একটা ডায়েট ফলো করতে হবে এবং আপনাকে কিছু এক্সারসাইজও করতে হবে এবং হেলদি লাইফস্টাইলও মেনটেন করতে হবে হেলদি লাইফস্টাইল নিয়ে আমি কথা বলবো ভিডিও শেষে তো এখন আমি ডায়েট নিয়ে কথা বলছি একজন সাধারণ মানুষকে নর্মালি বলা হয় ষোলোশো থেকে দুই হাজার ক্যালোরি খাবার খেতে অবশ্যই এটা ডিপেন্ড করে সে ছেলে নামে বা তার উচ্চতা কত তার ওজন কত তার স্বাস্থ্যগত এবং তার স্বাস্থ্যগত দিক এবং তার অ্যাক্টিভিটি কি এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে এই আপনার ক্যালোরি কাউন্টটা কতটুকু হবে তারপরও এটা একটা এভারেজ হিসাব যে আপনি ষোলোশো থেকে দুই হাজার ক্যালোরি পরিমাণ খাবার খাবেন তো এখন আপনি হয়তো বা এই এই ক্যালোরি কাউন্ট করে কখনই খান না আপনার যখন যেটা ইচ্ছে হয় তখন সেটা খান তো আপনার ক্যালোরি আপনার যদি লাইফস্টাইল আপনি কি টাইপের খাবার খান এটার ক্যালোরি কাউন্ট যদি করা হয় দেখা যাবে আপনি আপনার প্রয়োজনীয় ক্যালোরি কাউন্টে তিন চার গুণ বা অনেকের ক্ষেত্রে এর চেয়েও বেশি খাবার খেয়ে ফেলছেন তো আপনি আপনাকে যদি হুট করে বলা হয় যে আপনি বারোশো ক্যালোরির একটা লো ক্যালোরি ডায়েটে যাবেন তাহলে দুই সপ্তাহে আপনার সার্টেন অ্যামাউন্টের ওজন কমে যাবে এটা শুনে হয়তো বা খুবই শুনতে এটা খুবই একটা আকর্ষণীয় একটা অফার মনে হচ্ছে যে মাত্র দুই সপ্তাহে আবার এতগুলো ওজন কমে যাবে কিন্তু এই দুই সপ্তাহে আপনাকে মনে রাখতে হবে দুই সপ্তাহ কিন্তু খুব খুব অল্প খুব লম্বা সময় না আবার খুব অল্প সময়ও না এটা কিন্তু চোদ্দ দিন তো আপনাকে এই চোদ্দ দিন খুবই লো ক্যালোরি অল্প অল্প খাবার খেয়ে আপনাকে সারভাইভ করতে হবে আপনি কিন্তু ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাবেন আপনার ওয়েট লস বা ডায়েট নিয়ে আপনার খুব একটা নেগেটিভ একটা ইম্প্যাক্ট করবে আপনার উপরে আপনার মনে হবে যে ডায়েট সবচেয়ে পৃথিবীর খারাপ একটা জিনিস এটা কারোর ফলো করা উচিত না তো এটা না করে আপনার কর যেটা করা উচিত আপনার লং টার্ম ডায়েট প্ল্যানে যাওয়া উচিত যে আপনি আস্তে আস্তে ছোট ছোট অভ্যাসের পরিবর্তন করবেন ঠিক আছে আমি দিনে দুইবার ভাত খাই সকালে রুটি খাই তিন চারটা দিনে দুইবার ভাত খাই আর আনলিমিটেড যখন যাই চা স্ন্যাক খেয়ে ফেলি তো আপনি ছোট ছোট অভ্যাসের পরিবর্তন করতে পারেন যে ঠিক আছে আমার এখন থেকে আমি স্ন্যাক হিসেবে একটা ফল খাবো লাইক একটা কলা খাবো বা অ্যাপল খাবো বা যে পছন্দের ফ্রুটস আছে সেটা খাবো আমি অতিরিক্ত তৈলাক্ত জাতীয় খাবার খাবো না বা চিনি জাতীয় খাবার কম খাবো ফাস্ট ফুড কম খাবো তারপরে হয়তো বা আপনার তৃষ্ণা পেলে আপনি কোক ফান্তা পেপসি বা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় বিভিন্ন ধরনের জুস পাওয়া যায় এখানেও কিন্তু এই জুসগুলোতেও কিন্তু প্রচুর ক্যালোরি থাকে প্রচুর সুগার থাকে তো এগুলো না খেয়ে আপনি তৃষ্ণা পেলে পানি খাবেন এখন থেকে বা গ্রিন টি খাবেন তারপরে আপনি হয়তো বা ক্ষুধা পেলে ইচ্ছা মতো ভাত খেতেন সে ইচ্ছা মতোটা না খেয়ে আপনি এক দেড় কাপ ভাত খাবেন এবং এর সাথে প্রচুর শাক সবজি অল্প তেলে রান্না করা মাছ মাংস ডাল এসব খাবেন তো এরকম ছোট ছোট অভ্যাসের পরিবর্তন করবেন আপনি এই ছোট ছোট অভ্যাসের পরিবর্তন করে ইনিশিয়ালি চার পাঁচ কেজি বা এতে অনেকের ক্ষেত্রে এটা ডিপেন্ড করছে এক একজনের স্বাস্থ্যভেদে এক এক রকম হবে তো ইজিলি দেখা যাবে প্রথম কয়েক কেজি আপনার ছোট ছোট অভ্যাসের পরিবর্তন করার ফলে আপনার ওজনটা কমে গেছে এরপর আস্তে আস্তে যখন আপনি এই 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 অভ্যাসগুলোতে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন তখন আপনি আপনার ডায়েট প্ল্যানটাকে আর একটু ইন্টেন্সিভ লেভেলে নিয়ে যাবেন এবং আপনার এক্সারসাইজ প্ল্যানটাও তখন হবে আর একটু ইন্টেন্সিভ তো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে শর্ট টার্ম ডায়েট প্ল্যানটা কাদের করা উচিত আর কাদের করা উচিত না যারা অলরেডি ডায়েট ডায়েট করে অভ্যস্ত যারা কিনা অলরেডি তাদের ক্যালোরি অলরেডি তারা কাউন্ট করে খায় ফর এক্সাম্পল একজন মানুষ ক্যালোরি অলওয়েজ কাউন্ট করে খায় যে ষোলোশো থেকে আঠারোশো ক্যালোরি খায় তাকে যদি বলা হয় যে আপনি এখন থেকে ষোলো আপনি আপনাকে আরও কয়েকটি যোজন যেহেতু আপনি লুজ করতে যাচ্ছেন আপনি ষোলোশো থেকে আঠারোশো ক্যালোরি না খেয়ে আপনি বারোশো বা তেরোশো ক্যালোরি খান তার পক্ষে আসলে এটা সম্ভব হবে কারণ সে তো অলরেডি ক্যালোরি কাউন্ট করেই খাচ্ছে সে অলরেডি অল্প খাবারই খেয়ে অভ্যস্ত আর খাবার খাওয়াটা কিন্তু পুরো অভ্যাসের ব্যাপার আমরা যদি আমরা যত খাবো আমরা কিন্তু ততই খেতে পারবো আমাদের পেটটা কিন্তু এটা কিন্তু পুরো অভ্যাস আমি যদি কেউ চায় দশ বারো খাবার খেতে পারে আবার অনেকে আছে দুইবার খাবার খেয়ে সারা দিনে থাকে অথচ তারা ফিট তাদের ফিট অ্যান্ড ফাইন তাদের যত এনার্জির কোনো সমস্যা হয় না তারা সুস্থ একজন মানুষ আর কিন্তু যারা অভ্যস্ত না তাদেরকে আমি বলবো প্রথমে আপনার আপনারা একটা লং টার্ম ডায়েট প্ল্যানে যাবেন তারপর আস্তে আস্তে যখন আপনি অল্প ক্যালোরি খেতে আপনার শরীর ইউজ টু হয়ে যাবে তখন আপনি শর্ট টার্ম ডায়েট প্ল্যানটা ফলো করতে পারেন আর আমি এখন কথা বলবো হেলদি লাইফস্টাইল নিয়ে হেলদি লাইফস্টাইলটা কি এটা হচ্ছে অভ্যাসের ছোট ছোট কিছু পরিবর্তন করা পজিটিভ ওয়েতে যেমন ওয়েট লসের ক্ষেত্রে আমাদের সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটা হয় সেটা হচ্ছে ধৈর্যের প্রবলেম যে আমরা আশা করি যে আমি গত সাত দিন ধরে খুব সুন্দর ডায়েট ফলো করছি এক্সারসাইজ করছি এভরিডে তোমার সাত দ
আসলে সবার ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়েট লস ব্যাপারটা এক রকম না কারণ আমাদের এক একজনের শরীর এক এক রকম এক একজনের ইমিউন সিস্টেম এক একজনের মেটাবলিজম এক একজনের ওজন উচ্চতা এক একজনের শরীর এক এক রকম তো এই জন্য ওয়েট লস দেখা যায় সেম ডায়েট সেম এক্সারসাইজ ফলো করে কারো দুই কেজি কমছে কারো পাঁচ কেজি কমছে কারো হয়তো কমছেই না বা আর আর তার হয়তো আরো কয়েকদিন এক্সারসাইজ করা লাগবে ডায়েট করা লাগবে ওজন কমার জন্য এই জন্য আমাদের ধৈর্য ধারণ করতে হবে তাই ওয়েট লস করার শুরু ওয়েট লস জার্নিটা শুরু করার আগে আমি বলবো মানসিক প্রস্তুতিটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যেমন আপনি আগে হয়তো যখন খুঁধাবে তো আপনি যা ইচ্ছা তাই খেয়ে নিতেন কোনো মুখর্য খাবার যেটা আমরা নর্মালি খেয়ে থাকি যেমন শিঙ্গারা চটপটি ফুচকা বা তেলে ভাজা কোনো জিনিস চা বিস্কিট আমি চা এগুলো খেতে না করছি না আপনি এগুলো খেতে পারবেন কিন্তু আমি বলবো যে যখন আপনি ডায়েট ওয়েট লস জার্নিতে আছেন তখন আপনি এটা খাওয়াটা বন্ধ রাখেন যখন আপনার ওয়েট লস করা হয়ে যাবে তখন ইন মডারেশনে মাঝে মাঝে এটা খেতে পারেন তবে অতিরিক্ত খাওয়া যাবে না পরিমাণে অল্প করে খাবেন তো আপনার যখনই ক্ষুধা পাবে তখন এই খাবারগুলো না খেয়ে আপনি একটা ফল খান আপনি একটা দুইটা ফল খেয়ে নিতে পারেন পেটটা ভরার জন্য বা আপনি সালাদ খেতে পারেন আপনি টক দই খেতে পারেন আপনি টক দই দিয়ে স্মুদি বানিয়ে খেতে পারেন আপনি চিয়া সিডস বা তোতমা খেতে পারেন এই সবগুলো খেতে পারেন এই সবগুলো কিন্তু ওয়েট লসে দারুণ ভূমিকা পালন করে এবং আমাদের ক্ষুধা ভাবটাও কমায় তারপরে আপনি পরিমাণ মতো পানি পান করবেন যদিও সাধারণভাবে বলা হয় যে একজন মানুষের আট থেকে দশ গ্লাস পানি এভরিডে খাওয়া উচিত কিন্তু এটা ডিপেন্ড করে আপনার লাইফ স্টাইলের উপর ওয়েদারের উপরে যেরকম কারো লাইফ স্টাইল যদি এরকম হয় তার প্রচুর ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি করতে হয় তাদের ক্ষেত্রে পানি খাওয়ার পরিমাণটা বাড়িয়ে দিতে হবে আর যাদের লাইক নাইন টু ফাইভ অফিস ঘরে বসেই থাকা লাগে বেশিরভাগ সময় তো তাদেরকে তাদের জন্য হয়তো দুই লিটার পানি যথেষ্ট আর তারপর ওয়েদারের একটা ব্যাপার আছে গরমের দেশে একটু বেশি পানি খাওয়ার প্রয়োজন হয় কারণ হিমিডিটি বেশি থাকে ঠান্ডা দেশে হয়তো একটু কম খেলেও চলে নর্মাল চা লাইক দুধ চার পরিবর্তে আপনি গ্রিন টি খেতে পারেন দিনে দুই থেকে তিনবার আপনি গ্রিন টি খেতে পারেন আর দুধ চা যদি খেতেই হয় তাহলে আমি বলবো সকালবেলায় খাবেন এবং চেষ্টা করবেন সেটার সাথে কোনো রকমের চিনি অ্যাড না করতে চিনির সবচেয়ে ভালো অল্টারনেটিভ হচ্ছে কি স্টিভিয়া স্টিভিয়া হচ্ছে আপনার ব্লাড সুগার লেভেলকে স্পাইক আপ করেন এটা আমাদের ওয়েট লসে দারুণভাবে সাহায্য করে তবে স্টিভিয়া যদি অ্যাভেলেবেল না হয় আপনি অল্প একটু মধু বা অর্গ্যানিক মেপল সিরাপ দিয়ে খেতে পারেন তারপরে বলবো একটু অ্যাক্টিভ থাকা হাঁটা চলা করা হয়তো খুব সামনে কোনো দোকানে গিয়ে কিছু কিনতে হবে আপনি কোনো রিক্সা বা গাড়ি না নিয়ে হেঁটে যান এবং হেঁটে জিনিসটা ক্যারি করে নিয়ে আসেন যেহেতু আপনি হেঁটে যাচ্ছেন একে তো আপনার ক্যালোরি বয়ান হচ্ছে তারপর আপনি যখন একটা হেভি একটা ব্যাগ আপনি কোনো শপিং হয়তো ক্যারি করে নিয়ে আসছেন আপনার কিন্তু আপনার প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত ক্যালোরি বার্ন হয়ে যাচ্ছে তো এই সিম্পল একটা কাজ করে কিন্তু আপনি অনেকখানি ক্যালোরি বার্ন করে ফেলেন অথচ আপনি বুঝতেও পারলেন না যে হয়তো বা দোতলা বা আমরা আমাদের এখন অভ্যাস হয়ে গেছে যে দোতলায় উঠতে গেল আমরা লিফট ব্যবহার করি এটা না করে আপনি যদি একটু হেঁটে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠেন এটা কিন্তু খুব কষ্টের কোনো কাজ না কিন্তু আপনি অনেকগুলো ক্যালোরি বার্ন করে ফেলবেন এরপরে বলবো রাতে আট ঘন্টা ঘুম খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের অনেকেরই সকালে ঘুমানোর অভ্যাস আছে এটা কোনো খারাপ কিছু না আপনার যদি সকালে ঘুমানোর প্রয়োজন থাকে আপনি ঘুমাবেন তবে যাদের প্রয়োজন নেই প্রয়োজন বলতে বোঝাচ্ছি যারা কিনা নার্সিং মম আছে অথবা ব্রেস্ট ফিডিং মম আছে অথবা যাদের একটু হেলথ ইস্যুস আছে হয়তো রেস্টের প্রয়োজন তারা অবশ্যই সকালে কিছুক্ষণ আপনি ঘুমিয়ে নিতে পারেন সেটা কোনো সমস্যা না বাট আপনাদের যদি কোনো সম ইস্যুস না থাকে জাস্ট অভ্যাসগত কারণে সকালে ঘুমানোর আমি কোনো প্রয়োজন মনে করি না আপনি কিছুক্ষণ রেস্ট নিতে পারেন আর রাতে আট ঘন্টা ঘুম খুবই জরুরি রাতে যদি আমাদের ভালোভাবে ঘুম না হয় এটাও কিন্তু আমাদের আমাদের ওয়েট গেইন হয় এবং আমাদের বিশেষ করে পেটের চর্বি হওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখা যায় এছাড়া আমি বলবো আপনি নিজের রান্নাটা নিজে করে খাবেন বাইরের রেস্টুরেন্টের খাবারগুলো যতই বলা হোক না কেন যে এই রেস্টুরেন্টের খাবারগুলো অনেক হেলদিভাবে রান্না করা হয়েছে তেল মশলা লবণ কম ইউজ করা হয়েছে তারা এটা যতই বলুক না কেন তারা কিন্তু আসলে একটা বিজনেস করছে তো খাবারটা মজা করার জন্য যা দেওয়া প্রয়োজন তারা কিন্তু সেটা দেবে আর সেটা হয়তো আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই খারাপ তাই আমি বলবো যে আপনি নিজের রান্নাটা নিজে করে খাবেন আমার চ্যানেলে অনেকগুলো ডায়েট প্ল্যান রেসিপি সহ আমি শেয়ার করেছি সেখানে আমি দেখিয়েছি রান্নাটা আমি কিভাবে করেছি আপনারা চাইলে সেগুলো ফলো করতে পারেন আর কয়েকটা ভিডিওর লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো আপনারা চাইলে সেটা ফলো করতে পারেন অনেকের অভ্যাস আছে যে তৃষ্ণা পেলে আমরা কোক ফাটা পেপসি বা বাজারে কেনা জুস যেগুলো আছে ওগুলো কিনে খাই তো অনেকেই ভাবতে পারেন যে জুস তো স্বাস্থ্যের জন্য ভালো অবশ্যই জুস স্বাস্থ্যের জন্য ভালো বাট বাজ
जूस गो पावा कन्सनट्रेटेड से गोरिजिनल फ्रूटेड जूस ना से गो बसिभागे थके कन्सनट्रेटेड से आसले की आज क्यों जाना ना और यो स्वास्थ्य जो आसले एकदम ही भलो ना प्रचुर परमाणे चीनी और आर्टिफिशियल कैमिकल देा थे जो स्वास्थ्य जो खूब ही खराब तो अपना जो फ्रूट जूस खेते इच्छे कर बजार के फ्रूट के लिए ब्लैंडारे फ्रूट जूसारे दिए जूस कर खाने से सब चे भो अपन तपर बोलो जो एक बारे अनेक बड़ो को गोल टार्गेट करा आसले ठीक ना लाइक छोट छोट स्टेप लेवें अनेक बड़ो गोल आगे ही टार्गेट करबें ना दस के जी कमाते चाचन तो दस के जी एक बारे टार्गेट ना कर अपनी टार्गेट करें तीन के जी दुई के जी एवं दुई के जी वेट जो आप लूज करा जाए तक अपना क्योंकि अनेक भलो फील है अपना मन आनी अचिव कर कि ह्यूमैन नेचार जो क्योंकि अचिव करते पसंद करी लूज करते पसंद करी ना अपनी क्योंकि ये मोटीटेड हबें अपनी सामने आो एगिए जा मोटीटेड हबें तो यह छोटो छोटो गोल तैरी कर स्टेप बह स्टेप सामने दिखे एगिए जान तो आशा करी अपन कन्फ्यूशन दूर हो अपना अनेक जरा प्रश्न करू हमार की टाइप डाएट कौन डाएट प्लान जो सूटेबल एरक प्रश्न जरा कर आशा कर अपनारे प्रश्न उत्तर पे तो आज के भिडियो पर्यत ही और कारो जदि को प्रश्न थे थे हाँ इनबक्से कमेंट करबें के देरी हम अवश्य उत्तर देव और हमार चने प्रति सप्ताह नतून नतून भिडियो अपलोड है और सेगल जो मिस करते ना चान नीचे दवा सबसक्राइब बाटने क्लिक कर पशे दवा बेल आईकने क्लिक करते प्रतिबार नतून को भिडियो अपलोड करा से नोटिफिकेशन पे जा सबाई अनेक अनेक भलो थकूँ देखा हे नेक्स्ट भिडियोते आल्ला हाफिज